Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Çay ya da Camellia sinensis, çaygiller yani Teasia familyasından nemli iklimleri seven, yaprak ve tomurcuklarından keyifle içilen bir içecek elde edilen, çalı ya da küçük ağaç görünümüne sahip, kimileri için bir tutku haline gelmiş bir bitkidir. Kısa bir video ile anlatılabilmesi en güç olan bitkilerden belki de ilk sıradaki diyebilirim çay için. Çünkü çay aynı zamanda bir kültür, bir yaşam felsefesi içerir. Yine de sizi sıkmadan elimden geleni yapmaya çalışacağım bitki dostlarım. Şimdi bir çay koyun kendinize ve çayınızla beraber bu videonun da tadını çıkarın. Çayın ana vatanının Asya'nın güneyi ve güneydoğusu ya da Çin'in güneybatısı olduğu söylenir. Normalde tarlalarda hasat işlemlerini kolaylaştırmak ve daha bol çay filizi elde etmek üzere 2 metreye kadar budanabilen çay, tropik iklimlerde budanmadan bırakıldığında yaklaşık 20 metrelik bir ağaç halinde alabiliyormuş. Parlak yeşil renkli, kenarları dişli ve sivri uçlu güzel yaprakları, beyaz narin çiçekleri ve kapsül biçimde meyveleri olan çayın doğal olarak yetişen iki varietesi vardır. Bunlardan ilki olan Camellia sinensis varietas sinensis, Çin ve Hindistan'ın Darjeeling kentinde küçük yapraklara sahip, soğuk iklim koşullarına dayanıklı ve dağlık bölgelerde yetiştirilen türüdür. Diğeri ise Camellia sinensis varietas assamica ise Aslam'da keşfedilen, Hindistan'ın diğer bölgeleri ve Sri Lanka'da yetiştirilen, iri yapraklı ve hızlı büyüyen bir çay türüdür. Çayın bu iki geleneksel varietesinin dışında çok sayıda ve çok daha popüler olan melezleri de vardır. Çayın pek çok türü vardır ama en çok bilinenleri şunlardır. Siyah çay, ezilmiş ve oksitlenmiş olan çaydır. Yeşil çay, kurutulup ısıtılmış ve oksitlenmemiş olan çaya denir. Beyaz çay, oksitlenmemiş çaydır ve oolong ise yarı oksitlenmiş çaylara denir. Bunlar farklı toplama, kesim, soldurma, ısıtma, kurutma ve aromalandırma yöntemleriyle elde edilirler. Çay etrafındaki besinlerin kokusunu kolayca çekebildiğinden mutlaka hava ve ışık almayan serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Özellikle raf ömrü düşük olan yeşil çayın buzdolabında saklanması tavsiye edilir. Çayın dünyada en fazla tanınan türlerine ve özelliklerine de kısaca değinelim. Dünya cümlü darjeling çayı, güzel kokusu, açık rengi ve yumuşak içimli olması, udon çayı ise yüksek kalitede üretilen bir çay olması da tanınır. Seylan çayı genellikle çay karışımlarına eklenen koyu kırmızı renkli bir çay olarak bilinir. Assam çayı koyu renkli ve sert içimli bir başka çay türüdür ve genellikle İngiliz usulü sütle yumuşatılarak tüketilir. Dünyanın bir numaralı yeşil çay üreticisi olan Japonya'da dünyanın en pahalı çaylarından biri olan lezzetli sen çayı üretilir. Yeşil çayı da seven biri olarak söyleyebilirim ki bu çayın tadı gerçekten de çok güzeldir ve birkaç defa demlenebilme özelliğine sahiptir. Yeşil çay ağızda kötü nefes kokularına neden olan bakterilerin oluşumunu engelleyen güçlü bir antioksidan olma özelliği taşır. Tabi ayrıca toz halinde satılan bir yeşil çay olan maça çayı da oldukça farklı bir tattır. Çinlere ait Yunnan çayları ise çiçeksi kokusu ve yıllandıkça değerlenen bir çay olması da diğerlerinden ayrılır. Java çayları ise açık renkli ve meyve tadı veren çaylardandır. Ayrıca siyah çayın pek çok baharat ve meyve ile karıştırıldığı değişik dünya çayları da üretilir. Kenya çayı dışında üretilen çoğu Afrika çayının kalitesi ise tüm bu çaylara göre çok düşüktür ve sadece karışımlara eklenirler. Ve tabii ki unutmayıp sona sakladığım Rize çayımız da dünyada birinci sınıf kalitede bir siyah çay olarak tanınır. Dünyanın en büyük çay üreticileri sırasıyla Çin, Hindistan, Kenya, Sri Lanka ve Türkiye'dir. Bu 5 ülke dünyanın yıllık toplam çay üretiminin dörtte üçünü karşılarlar. Çay bitkisi tohum veya çelikle üretilir. Çay kılcal kökleri sahip olduğundan kuraklığa ve bir yerden başka bir yere taşınmaya dayanıksız olan bir bitkidir. Tohumdan üretim için tohumları 24 saat suda bekletilerek ekilir. Çelikle üretiminde ise köklendirme oranı düşük olduğundan kış döneminde alınan çeliklere hormon uygulanarak üretim yapılabilir. Çay 3 yılda hasat edilebilecek olgunluğa ulaşır, 4 ile 12 yıl arasında da tohum vermeye başlar. Çay hasadı olgun bir bitki için her 7 ile 15 günde bir yapılır. Hasat dönemleri çayın tadını büyük ölçüde etkiler ve bu nedenle de uzman kişiler tarafından yapılması gerekir. Örneğin Darjeeling çayının hasadında erken bahar döneminde yapılan hasattan genç filizler içeren ferahlatıcı bir çay tadı elde edilirken güz başında yapılan hasattan düşük kaliteli ve daha az güneş gördüğü için demi açık renk bir çay elde edilebilir. Hazirandan sonra hasat edilen çaylar genellikle düşük kalitede olurlar. En kaliteli çaylar için çayın iki yapraktan oluşan filizleri toplanır. Dağlık yörelerde yetişen, güneş altında daha çok kalarak daha yavaş büyüyen çay türleri diğerlerine göre daha lezzetli olurlar. 
Köyün yapraklarına zarar veren bazı sinek ve kelebek türleri ayrıca çeşitli çay hastalıkları da vardır ama ilaçlamayla bu sorun giderilebilmektedir. Çay tarih boyunca astım, kalp ve damar hastalıkları, sinir hastalıkları, göğüs ağrıları ve tansiyon gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Ayrıca çayın mikrop öldürücü özelliğinden de faydalanılmıştır. Çay karbonhidrat, protein ve yağ içermediğinden kalorisiz bir içecek olarak bolca tüketilebilir. Hatta çayda bulunan kafein, bitkinin içerdiği teaninle dengelendiğinden fazla tüketildiğinde bile kahve gibi kalpte ritim bozukluğuna neden olmaz. Çayın mineral içerik açısından kemik ve diş sağlığı için de faydalı olduğu söylenir. Fakat özellikle bir siyah çay tiryakisi iseniz dişlerinizin beyazlığını koruyabilmeniz de oldukça zordur. Gelelim özetlemesi en zor olan bölümü yani çayın mitolojisi ve tarihçesine. Öncelikle çay sözcüğünün kökeni Çin'e dayanmaktadır. Burada bitkiye verilen mandarin lehçesindeki ça ya da amoy lehçesindeki te adları diğer dillerde etkilemiştir. Mandarin lehçesindeki adından Japonlar ça, Ruslar çayı, Araplar şay, Türkler ise çay sözcüğünü türetmişlerdir. Avrupalılar ise Amoy lehçesinin izinden giderek ona T, T ya da T gibi isimler vermişlerdir. Günümüzde çayı, siyah çayın bal, süt ve baharatla tatlandırılmış haline denir. Size daha önceki bir videoda Ravent bitkisini anlatırken Çin'deki tarımın tanrısı olarak görülen Shenlong Baba'dan bahsetmiştim. Bir Çin efsanesine göre çayın da mucidi odur. Efsaneye göre bundan neredeyse 5000 yıl önce Shenlong Baba bir çay ağacının altında ateş yakıp kaynattığı suyun içine kazara düşüveren çay yapraklarının tadına bakar ve bu tadı o kadar tutkuyla sever ki 7 yıl boyunca çayı keşfettiği yerden bir yere ayrılmaz. Çinlilerin herkes önce keşfettiği bu tutku ancak 16. yüzyılda Avrupa'ya ulaşmıştır. Fransız ve Hollandalıların öncülüğünde uzak doğudan hem çay hem de bugün kullandığımız demliklerin ilk örnekleri getirilir. Çay 17. yüzyılda Hollanda kolonisinin valisi olan Peter Stuyvesant tarafından bugün New York olarak bilinen New Amsterdam'a taşınır. Amerika'daki ilk çay tiryakileri de Flamanlar olur böylelikle. Bu arada 1753'te çay bitkisi resmen bilimsel adı olan Camellia sinensis'e kavuşur. Günümüzün en tanınmış çay markası olan Lipton'un kurucusu Sir Thomas Lipton, ilk çay dükkanını 1871'de Glasgow kentinde açar ve 1890 yılında da Seyland'daki ilk çay tarlasını satın alır. İlginç bir bilgi olarak bir yılda tüm dünyada tüketilen sıcak Lipton çaylarıyla 3600 adet olimpik havuz doldurulabilirmiş. 20. yüzyılın başında Hindistan'dan Kenya'ya getirilen ilk çay tohumları burada ekilerek yetiştirmeye başlandığı yıllar, çayın Türkiye'de de tanınmaya başlandığı yıllardır. 1924'te çıkarılan çay yasasının ardından, 1930 yılında Atatürk'ün çiftçiye sağladığı teşviklerle Gürcistan'dan getirilen siyah çay tohumları ile Rize'de çay yetiştirilmeye başlanır. Günümüzde çay Türk insanının sudan sonra en fazla tükettiği sıvıdır ve kahvenin papucu çoktan dama atılmıştır. 2010 yakamlarına göre Türkiye, dünya çay tüketiminde birinci sırada yer alır. Çayın kültürden kültüre değişen pek çok farklı demli ve içim yöntemi bulunur. Örneğin Çin'de çaya şeker atmak, kadınlara özgü bir hareket olarak kabul edildiğinden çayını şekerli içen erkeklere adam demezlermiş. Bizde de erkek ya da kadın farkı olmadan gerçek çay tiryakileri çaylarına asla şeker koymazlar. Oysa Moğolistan, Nepal ve Tibet'te çayın içine neler konmuyor ki? Bu nispeten soğuk memleketlerin insanları günlük protein ve mineral ihtiyaçlarını da karşılamak üzere çaylarına süt, tereyağı ve kaya tuzu bile ekliyorlarmış. Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilen çayı ilk defa yazın buzlu çay olarak üretip satmakta Richard Blechinden adında cin fikirli bir Amerikalının aklına gelmiştir. Japonların gösterişli ve estetik çay seremonilerine adeta sövgü niteliği taşıyan poşet çay ise yine 1908 yılında New York bir kahve ithalatçısı olan Amerikalı Thomas Sullivan tarafından keşfedilmiştir. Aslında her ikisi de biz Türkler için semaverden dökülen tavşan kanı bir bardak çayın yerini tutmaz. Ama geçen zamanla birlikte tüketim biçimlerinde farklılaştığını kabul etmek gerek. Çocukluğumda misafirliğe gittiğimiz her evin salonunda bulunan bir vitrinde bir semaver, porselen yemek ve çay takımlarıyla birlikte sergilenirdi. Diyeceksiniz ki vitrin mi kaldı, o da nedir? Sanırım belki de bunları ulu orta göstermek artık görgüsüzlük sayılıyor olabilir. Ve artık elektrikli semaverler var ama kimse salonunda sergilemiyor bunları. Evet, zamanın getirdiği değişimler önüne geçilmiyor sevgili bitki dostlarım. Benim çayla ilgili olarak size anlatacaklarım işte bu kadar. Peki şimdi bir çay daha alır mısınız? İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.